Hola, ¿qué tal? Muy buen día, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Noticias y Punto. Los saludos, soy su amiga Aniluz Salazar. Y bueno, comenzando con el resumen informativo, quiebra el 70% de productores cañeros del ingenio de quesería. La situación se debe a que este año bajó el precio de la caña y del azúcar por existir una sobreproducción a nivel país. Finalmente, tras cuatro meses de adeudo, antes del 28 de agosto, día del adulto mayor, eh, pues los ancianitos recibirán su pensión de gobierno del Estado. Les entregarán por mes 1,840 pesos a cada uno. El Infonavit rematará 1,300 viviendas en todo el estado de Colima que han sido abandonadas. Si está interesado, pues a continuación tenemos la información. Y estuvo aquí en el estudio de Noticias y Punto el reconocido panista Locho Morán, eh, quien sostuvo que sí, que efectivamente le interesa la gubernatura del estado, pero que no está en campaña política. Indicó que también le interesa generar un movimiento ciudadano, por lo que ya ha tenido contacto con miembros tanto del PAN como del PRI y del PRD, así como empresarios. Locho Morán comentó que no tiene ni el carácter ni el perfil que se requiere para dirigir el PAN en Colima, pero pidió a los 60 consejeros que elegirán al nuevo presidente, pues que elijan bien y que busquen a la mejor persona. Asimismo, al referirse al gobernador Mario Anguiano Moreno, Locho Morán comentó que ya no dio para más. Estas fueron sus declaraciones. Expresó que este gobernador, eh, pues ya no da para más y que lo que dio fueron fiestas y borracheras, así de duro. Al preguntarle también sobre Jorge Luis Pre eh, Preciado, coordinador de senadores de la bancada del PAN, eh, pues mencionó que él nunca ha ganado una elección y que su carrera política, aunque brillante, es interna. Por su parte, el Instituto Electoral del Estado, IE, se reporta listo para los cambios electorales que ordene el Congreso del Estado, como por ejemplo las candidaturas ciudadanas. Se cuenta con personal calificado con órganos técnicos y se tiene la experiencia de Zacatecas, donde incluso ya hubo un ganador. Y sobre el tema de legalización de la marihuana, siguiéndole la pista a este tema, opinó el rector de Catedral, Jesús Mendoza, y expresó que no está de acuerdo porque aumentaría la drogadicción y con ello la violencia. En receptoría de rentas, ¿sabe usted cuáles son los trámites más solicitados? Pues aquí le diremos, son la legalización de certificados, la expedición de títulos y el pago de inscripciones de estudiantes del ISENCO. Y los servicios de salud afectados por la falta de plazas, faltan cuando menos 300 nuevas plazas. El templo protestante La Casa de Oración cuenta con 140 feligreses desilusionados por tanto vicio, eh, pues abuso y corrupción. Les tenemos la noticia de, este, de esta casa de oración. En el clima, amigos, ¿cuál es el pronóstico? Bueno, pues que no guarden el paraguas porque hay posibilidad de tormenta eléctrica. Las temperaturas de 32 grados la máxima, 22 grados la mínima. Gracias, amigos, y recuerden... Eh, muy importante estas noticias, las pueden encontrar en nuestra página www.com.mx. Yo los invito para que las eh, revisen, para que las puedan ver en video y pues estar más enterados.